Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã bắt đầu viết báo từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Để kỷ niệm 20 năm làm báo, anh vừa cho ra mắt tập ký chân dung đầy nhựa sống có tựa là họ vẫn sống trong tôi. Mỗi trang sách mở ra một cuộc đời, một số phận, một chân dung nhân vật. Hầu hết các nhân vật trong cuốn sách này đều là những người mà nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã có thời gian dài gắn bó. Ông Pờ Sĩ Tài một già làng trưởng bản nói tiếng kinh không sõi ở vùng ngã ba biên giới xa xôi mà Doãn Hoàng coi như người cha thứ hai của mình. Có người như giáo sư, tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh vẫn thường gọi anh là thằng cu con. Nhựa sống, kinh nghiệm sống của những con người như thế, hữu ý hoặc sơ ý đã ngấm vào nhà báo Doãn Hoàng, giúp anh có được loạt bài gây tiếng vang trong làng báo và giới bảo tồn di sản văn hóa, giới nghiên cứu và quy hoạch cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Cảm giác nuối tiếc nhớ thương tài tử Ngọc Bảo, một danh ca gắn liền với những giai điệu nhạc tiền chiến. Hoặc như cảm giác bỗng nhớ ra dít và tri ân tha thiết với giáo sư địa lý Lê Bá Thảo, một con người tài hoa viết sách địa lý mà văn chương hơn cả nhiều nhà văn. Nhà báo Doãn Hoàng viết rằng, dường như việc anh trở thành nhà báo như bây giờ, lãng tử đi khắp địa cầu, một phần lớn là do bị ngấm các sách của cụ Thảo viết. Gần 100 nhân vật trong cuốn sách này đều là những người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đời báo của anh, chút chút hoặc quá nhiều làm thay đổi số phận của anh. Một người cha đau khổ cả đời lo chạy chữa, chống chế, cai heroin cho đứa con nghiện ma túy của mình. Một cô bé tàn tật nằm đâu nằm đấy trong ngôi nhà 6 người tàn tật, được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ thụ ơn mà không biết làm sao để trả. Cô và các em mình đã viết đơn xin được tạ ơn cuộc đời bằng cách hiến xác cho khoa học. Hay một cô gái giang hồ tứ chiếm vẫn hàng đêm trong đèn nhớ mối tình đầu run rẩy. Những con người này có thể không nổi tiếng, không phải là những anh hùng liệt nữ, nhưng họ đã đến hoặc đến rồi đã ra đi khỏi cuộc đời này không hề tẻ nhạt, không hề vô nghĩa. Bằng lối viết giản dị, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã đưa bạn đọc tới những góc khuất cuộc đời, ở những nẻo đường xa xôi của Tổ quốc, với những phận người nghiệt ngã, có khi là bi thương, chua xót. Nhưng tự trung lại, bạn đọc có thể cảm nhận ở anh một trái tim nhân hậu, một cái nhìn nhân văn qua các phận người ấy. Tập ký Họ vẫn sống trong tôi của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng do nhà xuất bản Hội Nhà Văn phối hợp với Công ty Văn hóa và Truyền thông Liên Việt phát hành.